assalamu alaikum today we discuss a bounded sequence a sequence x is equal to xn of real numbers is said to be a bounded if there exists a positive real number m is greater than to 0 such that xn is xn mod is less than equal to m for all the n is belongs to set of natural numbers हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस है हम जानते हैं कि सीक्वेंस को हम इस टर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रियल नंबर्स का सीक्वेंस है ये हमारे पास बाउंडेड उस टाइम पर होगा या उस सूरत में होगा हमारे पास शर्त क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मौजूद हो सच दैट कि अगर हम उस सीक्वेंस का मोड लें अब मोड से हमारे पास अगर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं किसी भी मोड को तो आप देखते हैं कि इस तरीके का साइन हमारे पास आ जाता है लाइक like दिस इस तरफ नेगेटिव साइन आ जाता है इस तरफ पॉजिटिव एक तो हम इस चीज को इस हिसाब से ले, लेते हुए चलेंगे कि आखिर क्या मतलब है बाउंडेड का कि सच दैट एक्स एंड मोड इज लेस देन इक्वल टू एम यानी इस रियल इस सीक्वेंस का हर एक नंबर एक ऐसे नंबर से छोटा होगा जो कि एक रियल नंबर है इट मीन्स के यहाँ पर आने वाली हर सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद जो नंबर होंगे यानी जो एक्स एन से पहले के और एक्स एन के बाद के इसके बिटवीन ये क्या है बाउंडेड है इसके बिटवीन ही ये रिस्ट्रिक्ट होगा इट मीन्स कि एक्स एन का कोई भी नंबर जो होगा वो इस एम के एम से या इक्वल हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता इसी तरीके से माइनस एम से क्या होगा कि एक्स एन का हर नंबर बड़ा होगा ठीक है और इसके इक्वल हो सकता है लेकिन एक्स एम से लेकिन माइनस एम से क्या होगा छोटा नहीं होगा तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास सीक्वेंस उस सूरत में बाउंडेड होगी कि अगर एक ऐसा एम हमें नंबर मिल जाए कि उस सीक्वेंस के मोड का हर नंबर क्या हो वो लेस देन इक्वल टू हो उस एम से इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये नंबर क्या होगा कि वो जो सीक्वेंस होगी वो उस नंबर की तरफ जाएगी इट मीन्स दैट कि वो उस नंबर से छोटी होगी वो सीक्वेंस का हर एलिमेंट उस नंबर से छोटा होगा और जबकि वो एन क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा सो इट्स टाइप के सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं नाउ वी विल मूव टू इट्स अ थ्योरम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज बाउंडेड हमें ये प्रूव करना है एक चीज आप यहां पर देख लें कि सीक्वेंस क्या होगी कन्वर्जेंट होगी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंट ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है कि जो कि कन्वर्ज कर रही हो किसी एक वैल्यू को ठीक है ये एक कोई नंबर है यानी कोई वैल्यू है जिसको वो कन्वर्ज कर रही हो इट मीन्स कि अगर उस पर लिमिट अप्लाई की जाए तो कोई ना कोई हमारे पास नंबर आ रहा हो एक तो ये चीज आपको समझ में होनी चाहिए और मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं रियल नंबर का तो वो हमेशा बाउंडेड होता है लेकिन एक और चीज की इसका कन्वर्स जो होता है वो नॉट ट्रू Not true. It मतलब ये है कि अगर हमारे पास जरूरी नहीं है कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो यानी इफ एंड ओनली इफ के साथ ये मौजूद नहीं है जस्ट ये इसी स्टेटमेंट के साथ आएगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज बाउंडेड नाउ अब हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है या जो गिवन चीज है हम उसी को लेते हुए चलते हैं हम सपोज करते हैं सपोज एक्स एन हमने एक सीक्वेंस लिया B A कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दैट इज फॉर एवरी एपसाइलन ग्रेटर देन जीरो एवरी एपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एपसाइलन सच दैट क्या सपोज किया जो हमें गिवन था हम उसी को ही लेते हुए चलेंगे और एंड पे क्या कर देंगे उसको बाउंडेड प्रूव कर देंगे जो बाउंडेड की डेफिनेशन है आप देखिएगा वही एंड में प्रूव हो जाएगी सपोज एक्स एंड बी आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर जो हमारे पास गिवन था उसी को मैं लेते हुए चली और मैंने उस डेफिनेशन को अप्लाई किया जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की होती है यानी जो लिमिट की डेफिनेशन है उसको फॉर एवरी एफ साइलेंट इज ग्रेटर देन टू जीरो यानी हर एफ साइलेंट के लिए यहाँ पर एक ऐसा नेचुरल नंबर एन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एफ साइलेंट सच दैट 
x n minus x mod is less than epsilon for all the n is greater than equal to k of epsilon. यानी हमारे पास क्या होगा कि इसका मोड किसी ऐसे नंबर से लेस आ रहा होगा इट मीन्स कि ये वैल्यू इस चीज़ को अप्रोच कर जाएगी तो तभी ये इसकी क्या है लिमिट पॉइंट जस्ट हमने इस चीज़ को सपोज किया है कि अगर एक्स एन एक कन्वर्जेंट सिक्वेंस है तो उसका कोई ना कोई लिमिट यानी उसकी कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट को वो अप्रोच कर रहा होगा नाउ अब हमने क्या करना है हमने जस्ट इसमें एक्स को आप देख सकते हैं कि एक्स एन हम एक्स एन को हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स कोई फर्क तो नहीं पड़ता इसको आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे ओके नाउ एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स इसी चीज को लेते हुए चलते हैं देखिए अगर हम एक्स एन को एक्स एन और माइनस एक्स और प्लस एक्स कर दें तो इस एक्स एन को कोई फर्क तो नहीं पड़ा हमने खुद से ही एक माइनस एक्स को ऐड किया और सब्जेक्ट कर दिया अब आप मजीद इस मोड को आप जानते हैं कि जब आप मजीद सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है ये लेस देन इक्वल में चेंज हो जाती है और हम देखते हैं कि वो एक्स एन माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है अब हमें बाय डेफिनेशन ये बात पता है कि ये किसी एक नंबर से हमेशा छोटा होगा देखिए मैंने बताया ना कि लेस देन एप्साइलन होगा ये वाली चीज जस्ट अगर ये इससे लेस देन है तो क्या होगा कि हम इसको यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर देंगे लाइक दिस किस तरीके से ये लेस देन इक्वल का साइन लेस देन में चेंज होगा और लेस देन के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा एप्साइलन प्लस मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स वही यानी ये कोई एक नंबर ही होगा सिक्वेंस का एंड फॉर ऑल दिन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एप्साइलन नाउ हमने इस चीज को इस तरीके से एक्स एन को यू लिख दिया एप्साइलन प्लस मोड ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल दिन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एक्साइलन और यहां पर हमारे पास ये क्या आएगा एक्स ऑफ एन मोड ठीक है अच्छा अब हमारे पास असल में ये एक स्टेटमेंट आ चुकी है हमने अब खुद से करना है वो कंसीडर अगर हम एक चीज को कंसीडर करें इस हिसाब से कि एम इज इक्वल टू सुप्रीम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स के माइनस वन एंड उसी में ही एप्साइलन प्लस एक्स ऑफ मोड आ गया और ये अच्छा अब हमारे पास ऐसा है कि मैंने इस एम को इनका सुप्रीम क्यों लिया एक चीज अगर आप यहाँ नोट करते हैं आप देखते हैं कि एक्स एन का मोड जो होगा वो हमेशा एक एप्साइलन वैल्यू से कम आएगा ठीक है इट मीन्स कि और हमने एन के बारे में क्या कहा कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एप्साइलन यानी एन हमारे पास ऐसा नंबर होगा जो कि हमारे पास क्या होगा बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है इस के के यानी यहाँ जो भी नंबर होगा यानी n तो हमेशा इससे बड़ा ही आएगा इट मीन्स दैट कि इससे जितने भी छोटे वाले नंबर होंगे ये सेटिस्फाई इस स्टेटमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स दैट कि अगर m ऐसा हो कि x1, x2 और एक्स के माइनस वन अगर मैं इसमें से कोई लेती हूँ यानी अगर इसका कोई सुप्रीम होगा या इसका कोई बड़ा नंबर मैं लेती हूँ देखें k माइनस वन इट मीन्स कि इससे छोटे की बात हो रही है तो इसका मतलब इससे जितना छोटा नंबर यानी यहां तक आने वाला या तो एम वो नंबर होगा या फिर ये होगा कि या तो एफ साइलन प्लस एक्स ऑफ मोड होगा लाइक like दिस अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि एक चीज ये है मेरे पास स्टेटमेंट के हिसाब से कि अगर एम में या तो एम में इसको ले रही हूँ दैट इज एफ साइलन प्लस एक्स मोड ठीक है क्योंकि मैंने कहा कि सुप्रीम यानी इन सब का जो बड़ा नंबर है वो मैंने एम ले लिया क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि यहाँ पर आने वाले जितने नंबर हैं उनसे ये एक्शन क्या है छोटा है ठीक है तो मैंने अब इन सभी नंबर को इस वाली स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस तमाम नंबर का सुप्रीम एक एम ले लिया ठीक है इट मीन्स कि अगर मैं या एम इनमें से कोई है या तो इक्वल है तो एम जो होगा वो क्या होगा सुप्रीम है तो उससे बड़ा होगा या फिर एक ये ऑप्शन आ गई एक हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी इसके हिसाब से कि हमारे पास क्या होगा कि एम एस ग्रेटर देन एक्स ऑफ एन मोड वेयर एन एस इक्वल टू वन टू थ्री एंड द के माइनस वन 
या तो m ऐसा नंबर होगा मैक्सिमम जो कि इन तमाम नंबर का मैक्सिमम आ रहा होगा तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा कि फिर एक्स एन जो होगा वो इसका टोटल का उस टोटल से लेस देन हो जाएगा लाइक दिस एक्स एन एस लेस देन टू एम फॉर ऑल दी एन एस बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी उन तमाम एन के लिए बात हो रही है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं अब मैंने अभी आपको बाउंडेड सीक्वेंस की जो डेफिनेशन बताई थी वो यही थी ना लुक एट दिस ठीक है वो यही डेफिनेशन थी एक्स एन इज लेस देन टू एम एक्स एन मोड इज लेस देन टू एम फॉर ऑल दी एन इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने एम एक ऐसा सुप्रीमम लिया जो इसी डेफिनेशन को जो है सेटिस्फाई करता होगा या तो वो इससे हो या तो इसी इसी में से होगा या इसके इक्वल होगा या इनमें से होगा और वो इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई करता है एक्स एन को अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेते हुए हमने इसको लेस देन एम कह दिया यानी एम इन तमाम नंबर के हिसाब से क्या होगा उसका बड़ा नंबर होगा तो इसका मतलब कि एक्स एन क्या कर रही है इस नंबर के बाउंडेड है तो हैंस प्रूफ हमारे पास ये बात प्रूव हो गई हैंस प्रूफ दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया इनशाला हम नेक्स्ट न्यू सीक्वेंस के ही थ्योरम को लेते हुए चलेंगे इन मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़